ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಬಡಿ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಆಸಪ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಈಚ್ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಯು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಕೂಟವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬಸ್ಸಾಲ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತೆರಳೋಣ
ನೀವು ನಮಗ್ ಸ್ತೋತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಮಿಸಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೂಟವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನ ಭಾಗಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಲಮ್ಮನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಪ್ರಾಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಲಮ್ಮನ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ಣನಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕರುಣಾಳು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದಾಸನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂತ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಡೀ ದಿನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ್ಯಂತ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೆಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದಂತ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಯುವಂತವರಿಗಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂತ ಸೈನಿಕರುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ನೀಂತಾರೆ ಬಲವನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀನು ನಡೆಸು ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ತಾನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಿ ನೀನ್ ತಾನೆ ಕಾಪಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಕೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಹೇರಳವಾಗಿರಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕನು ವಿಮೋಚಕನು ನೀನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀನರಾಗಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೋಧಕರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಥೆಯ ಸಮಯನ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯನ್ನ ಆ ಈಗ ನಾವು ಸುಬ್ಬ ಸಾಲ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಸುಬ್ಬ ಸಾಲ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಈ ದಿನ ಸುಬ್ಬ ಸಾಲ ಪಾಠವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆ ಬೋಧಕರಂತ ಎಂ ರಾಜು ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಬ ಸಾಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಂದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಟೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ರೇಡಿಯೋ ಸಂದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೋಲಾರ್ ಚಿಂತಮಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಅವರ ಸಭೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂ ರಾಜು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥಾಲ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಸಮಯದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂ ರಾಜು ಅವರು ವಂದನೆಗಳು ಬೋಧಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಬೋಧಕರ ಅಂತ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ಲಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯ
ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನೀನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಆಮೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮಂದಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದಂತ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಬೋಧಕರಾದ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಾಲಮಾನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಅವ್ರು ಹಾಡದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪಾಠವನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಈ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಅಹ್ ಈ ಪಾಠ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಾಯಕನಾದಂತ ಏಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಧವಾರದ ಪಾಠ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದೋಣ ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀವು ಅಹ್ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಓದ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೀಗಿರಲು ಇವರು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ ವಾಗ್ದಾನವು ಇನ್ನೂ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ತಪ್ಪುವವನಾದನೋ ಎಂದು ನಾವು ಭಯಪಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಕುರಿತಾದಂಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ಪೌಲ್ ನಾನು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾರತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆತನು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ನಂಬಿರುವಂತ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭರವಸೆ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಆ ದೇವರು ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆಂಬರ್ಸ್ ವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕೆಂದ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆಂದ್ ಬರ್ದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ನಡೆದಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾಹ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರೇ ಹೊರಹೊತ್ತವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೇರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೇರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹಿಮಾಚಲ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೋನು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ವಂಸಿಕೊಂಡನು ಆದದ್ದರಿಂದ ಯಹೋನು ಸಬ್ಬ ದಿನವನ್ನು ತನ್ನ ದಿನವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆತನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಬ್ಬತ್ತು ಇಮ್ಮಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಆಜ್ಞೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಈ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕುರಿತಾದಂತ ಈ ಆಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆಯದೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸೇರಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಏನನ್ನ ನಡೆಸ್ತದೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಾಶಗಳನ್ನು ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಓಕೆ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆತನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆತನು ಆತನೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಆಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಸಬ್ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ತನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂತ ಮುಹೂರ್ತಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಸಬ್ಬತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಆತನ ಮೂಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನ ತನ್ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನ ಮೂಲವನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ದೇವರು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಜ್ಞೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಮಾರಿಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಸಹ ನಿಜವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನ ಮರದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನನ ಕುಯಿತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದ ಅಹ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಕಾಲಮಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಸೈತಾನನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಾನು ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ದೇವರ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಬನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಯಹೋವನು ಆತನ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆತನು
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಹೋವನೇ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗುರುತಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ತರ್ತ ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನರು ಲೆಕ್ಕ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಲೆ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನ ಅತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾಳೆ ಅತನನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾದಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಂದೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈತನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಹಾಗೂ ಒಂದ ದಿವಸ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎರಡನೇ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ ಕಾಂಡ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಯ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಸಬ್ಬ ದಿನವನ್ನು ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ದುಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಏಳನೆಯ ದಿನವು ನಿನ್ನ ದೇವರ ದೇವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡಾಳು ಹೆಣ್ಣಾಳು ಎತ್ತು ಕತ್ತೆ ಪಶುಗಳು ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡಾಳು ಹೆಣ್ಣಾಳುಗಳಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರೆಯಬೇಕು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ದಯವನ್ನು ಭುಜ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷಾ ಹಸ್ತದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೀವು ಸಬ್ಬ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ದಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅತನು ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ನಿಯಮ ಇದು ಇಸ್ರಾಲ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ನಿರಂತರವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗುರುತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತನು ನಮಗೆ ಇಸ್ರಾಲ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತ ದೇವರು ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಕಾಣದೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಯಾತನೆಯಿಂದ ಜನಾಂಗ ಜನಾಂಗಗಳಾಗಿ ಜೀತರ ಜೀತ ಆಳುಗಳಾಗಿ ಅವರು ದುಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂಬುದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಯಾತನೆಯ ಬದುಕನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರ
ದಿನದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಸಂಹರಿಸ್ತಾ ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಗುರುತೇನು ಆ ಗುರುತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಗುರುತು ರಕ್ತದ ಗುರುತು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುರಿಯನ್ನ ಕಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಾಗಿಲದ ನಿಲುವಿಗೆ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಮುಮ್ಮೋಚನ ಕಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ಮೋಶೆ ಅರೋನರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿ ಇಂತೆಂದನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಆದಿ ಮಾಸವಾಗಿರಬೇಕು ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಗ ಮೋಕ್ಷೆಯು ಇಸ್ರಾಯಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಮರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ಹಿಸೋತ್ ಗಿಡದ ಬರಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಣ ಪಟ್ಟಿಗೂ ಎರಡು ನಿಲುವ ಕಂಪುಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು ತರುವಾಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೂರ್ಯೋದಯದೊಳಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕೂಡದು ಯಹೋನ ಐಗುಪ್ತರನ್ನು ಹತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ನಿಲುವ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಟಿ ಹೋಗುವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಹಾರಕನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗೋಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇವರು ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಕಡಿದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾರಕ ದೂತರು ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನ್ನ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾಳ್ಯವನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಂತ ಅಪಾಯ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಂಹಾರಕ ದೂತಕನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಐಗುಪ್ತರಿಗಾಗುವಂತಹ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಇವರು ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಕಡಿದು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರು ಸಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಣುವ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಆದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ವಿಮೋಚನೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿಲಿಬೆಯ ಮೇಲೆ ತೀರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೆಲಸ ಕಡೆಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತ ದೇವರು ಪಾಪದ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಆತನನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ 
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತವನ್ನ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ಎರಡಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮೋಸೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಎರಡು ಬಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೋಹನ್ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಬತ್ತಿನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಎರಡು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವರು ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಯಾರೆಂದು ಜನರು ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಯಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇದು ಯಹೋವನೆ ಅವರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವೆರಡು ಮಾನವನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂದಿನ ಆಗದ ಆತ್ಮೀಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಅದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಸಬ್ಬತ್ತಿನಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಯಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಆತನ ಸಿಲಿಬೆ ಮೇಲಿನ ಮರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಯೋಹಾನನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ದಯಮಾಡಿ ಹೋದ್ರಿ ಯೇಸು ಸಿಲಿಬೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಬಲಿಯ ಯಜ್ಞದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ಈ ಸಬ್ಬತ್ತಿನವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ನು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ನು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಅವರು ನಿಜವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಯಹೋವನಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಸಾರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಬ್ಬತ್ತಿನಿಂದ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ ಲೈ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವರೇ ಹೊರ ಹೊತ್ತುವರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಆತನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಅದನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಲಾಭ 
ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇದು ವಚನದ ತನಕ ದಯಮಾಡಿ ಓದ್ರಿ ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀರುವ ಹಿತಿಯರು ಗಿರಿಗಾಸಿಯರು ಅಮೋರಿಯರು ಕಾನೇನರು ಪೆರೇಜಿಯರು ಹಿವಿಯರು ಎಬೋಸಿಯರು ಎಂಬ ಏಳು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪರಾಜಯ ಪಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು ಅವರ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅವರನ್ನು ಕನಿಕರಿಸಬಾರದು ಅವರೊಡನೆ ಬೀಗತನ ಮಾಡಬಾರದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಾರದು ಅವರಿಂದ ತರಲು ಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಹೋನ ಸೇವೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇತರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಾರು ಆಗ ಯಹೋನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವನು ಆದದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಬಲಿಪೀಠಗಳನ್ನು ಕೆಡವಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಅಶ್ವರಂಬ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅವರ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ದೇವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಜನರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ ಆತನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸುಖಿಯ ಜನಾಗುವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆದುಕೊಂಡನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಹೋನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಕೆಂದು ಐಗುತರ ಅರಸನಾದ ಪರವನ ಕೈಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದನು ಆದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆತನ ಸ್ವಂತತಿಯವರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ತಲಗಳವರೆಗೂ ನೆರವೇರಿಸುವನಾಗಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾಶನ ಉಂಟು ಮಾಡುವನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹಾಗೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ಆಗಲೇ ಮುಗಿತೀರಿಸುವನು ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಆಗ್ನೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಈ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ದೇಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಕರಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡದೆ ಹೆದರದೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಉಂಡು ಕುಡಿದು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ನಿದ್ರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಈ ಲೋಕದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇವನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಯೋಜನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬಾರದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಸಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇವರು ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದುವಂತದ್ದನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದನ್ನ ಆ ಮೋಸೆ ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಗು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ
ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟು ಅರವತ್ತು ಕೋರ್ ಜವೆ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಕಟ್ ಹತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊಲೋಮೋನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರುಗಳು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ನಡೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ದಾವಿದನ ಎರುಕೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಕೆಡಿದ ಕೆಡಿವಿದ ದಿನದಿಂದ ದಾವಿದನ ಅಂತ್ಯದ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಗೌರವಾದಂತ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದೇವರು ಯಾವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆ ವಾಗ್ದಾನವರು ಇವರು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಸಂಕಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೀವು ಬದುಕುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಆದಮ ಹೋಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡನು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಾವಿದನವರೆಗೂ ಪಾಪವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದದ್ರಿಂದ ದಾವಿದನು ಸಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೆ ಆತನು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕಾಣದೆ ಅಂತ್ಯ ಆದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಮಗನಾದಂತ ಸೊಲಮಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮೂಹ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಲಿಶನು ತಾನು ಬದುಕ ಬದುಕಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಗೆ ಯಹೋ ನೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬರವನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕಿರುತ್ತಾನೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಮೂಹ ಎರಡು ಸಮೂಹ ಎಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂತರ ದಾವಿದನು ಹೋಗಿ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡನು ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮೋವ್ಯಾಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎರಡು ಪಾಲು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಒಂದು ಪಾಲು ಉಳಿಸಿದನು ಮೋವಾಬರು ದಾವಿದನ ದಾಸರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ದಾವಿದನು ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿಯ ಹತ್ತುಕ್ಕಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರೆಹೋಬನ ಮಗನು ಚೌಬನ ಅರಸನೂ ಆದ ಹದ ಹದದೇಜರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವನ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ರಾಹುತರನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನೂರು ಕುದುರೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಾದ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂಗಾವಲಿನ ನರಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟನು ದಮಸ್ಕದ ಆರಾಮ್ಯರು ಚೋಬದ ಅರಸನಾದ ಸೊಲಮೋನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಸ್ರೇಲ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತು ಸೊಲಮೋನನು ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಾಗಿದ್ದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ವಚನ ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಇರಲಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಮೋನನಿಗೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತ ಕಾಲ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತ ಕಾಲ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಾವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೋಹನ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೋಹನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಾವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೋಹನ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವವೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇವರಾದ ಯೋಹನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಗಂಡಸರಾಗಲಿ ಹೆಂಗಸರಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆವೆಂದು ತುತ್ತೂರಿ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಉದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಭಟದೊಡನೆ ಯಹೋನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಹೂದರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಯಹೋನನ್ನು ಬಯಸಿದ ಕಾರಣ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು ಹಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸೊಲಾಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂರುವಂತ ಕಾಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ದಯಮಾಡಿ ಓದ್ರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಸೊಲೋಮನನ್ನು ಎರೋಸಲೀಂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯಲರನ್ನು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಳಿದ ನಂತರ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಯಾವ ರಾಜರ ಕಾಟ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ನನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಹುವನ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನೇ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಸೊಲಮೋನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದಾವಿದನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಹೋವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು ಹೇಗೆ ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುದು ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಇಂತ ದಾವಿದನ ತನಕ ಅವ್ರು ಕಾಯಬೇಕಾಯ್ತು ಧರ್ಮಪತಿಸ್ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಯ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತರ ತನಕ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತದೆ ಓದಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಶಾಪು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ದೇಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚದುರಿಸಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ದೇಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಾನೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋನು ದುರವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನಿಕರಿಸಿ ತಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚದುರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಸುವನು ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಬಂತು ಇಸ್ರೇಲ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋ ತನಕ ನೆಬುಕ ನೇಚರ ರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಲಕಿಯನ ತನಕ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಅನ್ಯದ ಕಷ್ಟ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋ ತಾನೇ ದೇವರು ಇವರನ್ನ ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಾಲೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿತ್ತದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ತಾನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಾವಿದನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಭಯಂಕರವಾದಂತ
ಸಂತಾನದಲ್ಲೇ ದೇವರು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಕಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಅವನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದು ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ಮಾಡದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಹಾಗೂ ಈ ಹೊತ್ತು ನಮಗೂ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು ಅದೇ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತು ಪೌಲನು ಬರೀತಾನೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಅನು ದೇವ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇನ್ನೂ ಉಂಟು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಸಹ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನಸಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಆ ದಿನವನ್ನ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆತನು ಇಸ್ರಾಲ್ರಿಗೆ ಮಾಡದಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಸುಖವನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಆತನ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಾಗ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಏನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ದೇವನ್ ಕೊಡುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದು ಪರಲೋಕದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪರಲೋಕದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾರಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಹೃದಯ ನಮಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎರಸಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತರಾಗಿದೆ ಇದು ಸಬ್ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಂದೇಶ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಸಾಯನ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ಹರಟೆ ಹರಟದೆ ಅದನ್ನ ಆ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಅಗಮ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯವರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ರಾಜರುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡದಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬದುಕರು ತಿರುಗಿ ಇವರು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ರಾಜರುಗಳು ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಯುದ್ಧ
ಈ ಎರಡು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಂಬಿದಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಆತನ ನಂಬುತ್ತಿರುವಂತ ಆಧುನಿಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸದಂತ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಮಗೂ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಶು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ತೆಂಬ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಗಮ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಸೆವೆಂತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಸಬ್ಬತ್ತು ಸಬ್ಬತ್ತು ಆತ್ಮೀಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಾರದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಎರಡು ಮಾತನವನ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವನಲ್ಲ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಆತನು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಏನು ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವ್ಯವಹಾನ ಬರೀತಾನೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಬಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದನೇ ವ್ಯವಹಾನ ಎರಡನೇ ವ್ಯವಹಾನದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಬ್ಬತ್ತೆಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗುರುತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರುಗಿದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ನಿಬಂಧನೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗುರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಇತರರಂತೆ ನೀವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೂಲವಾದ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಸುರಿಸೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಸಹ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ವಾ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಚಿಸ್ತು ಅದೇ ಕ್ರಮ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯವರಾಗಿರ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇವರ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಈ ಎರಡು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗಿವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡುದು ಆ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿರ್ಬೇಕು ಆಲಯದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಆತನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಾವೇದನ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಹೋವನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಹೃದಯ ನಮ್ದಿರಿ ಅದನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸಬ್ಬದ್ದಿನವನ್ನ ಬಹಳ ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ದುಕ ಇರು ಪರಿಸರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಆರಾಧನೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲ ದೇವರು ಕೇವಲ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನ ಒಂದೇ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಆತನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಏನೆಂಬುದನ್ನ ಯೋಹಾನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಾಡಿಯುವುದೇ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಯಾವುದು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಯಾವುದು ದೇವರ ಹತ್ತು ಆಗ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ಯಾಕೆ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನವನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನವನ್ನ ಬೇರೆ ಇತರ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನ ಏಳನೇ ದಿನ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಳಿದ ಆರು ದಿನಗಳು ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದು ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಜ್ಞೆ ಏಳನೇ ದಿನವು ನನಗೆ ಮೀಸಲಾದಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಆಜ್ಞೆ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಇವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನ ಏಳನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನ ಓ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯ್ತಾ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಆರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಳೆ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಬರುವಾಗ ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಉಳಿದ ಆರು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈಕೊಂಡಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಬರ್ತದೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇಡೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಆಧಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸುವ ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇಡೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಡೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದವೆಲ್ಲ ಆದಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತನಕ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಈ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತವೋ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೋಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಪೌಲನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗೋಣ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಯ ಅದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ವಚನ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಓದೋಣ ಹದಿಮೂರು ಪ್ರಸಂಗಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಿಷಯವು ತೀರಿತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಯಿತು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ
ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಗಲಿ ಅಗಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಹೋವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬರೀತಾನೆ ನೀವು ದೇವರ ಶಬ್ದ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಡೋಣ ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತ ಒಂದರಿಂದ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ ವಾಗ್ದಾನವು ಇನ್ನೂ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ತಪ್ಪುವವನಾದಾನೋ ಎಂದು ನಾವು ಭಯಪಡೋಣ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಾರೋಣವಾಯಿತು ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವರು ನಂಬದೇ ಹೋದ ಕಾರಣ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸಗಳು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು ಹೌದು ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರೋರು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದವರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದವರು ನಾವು ಅದನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಉಕ್ಕಟೆ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ 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 ಕಲಿವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ದಾವಿನ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಕಠಿಣ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ ದೇವ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ತೆಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವನು ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ ಏಷ್ಯಾನ್ ಬರದ ಪ್ರವಾದನೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ ನಮಗ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಸ್ತಾನೆ ಆತ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿದೆಯತೆ ಸಬ್ಬತ್ತೆಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇವಲ ಸಬ್ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬರೀ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳಕಾಗ ದೇವರ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೇ 
ಸೊ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುದು ಇದು ಒಂದು ಸರಳವಾದಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೋಧಕರೇ ಆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚಾ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತೀರ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಬೇಡಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಕೆ ಆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊತೇನೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೋಧಕರಂತ ಎಂ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯಾಲ ಪಾಠವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೋಧಕರೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅನೇಕರು ನೀವು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೈಕ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಆ ಶಾರೋನ್ ರೋಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾರೋನ್ ರೋಶ್ ಓಕೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಆ ಹಿರಿಕರಂತ ಯಶವಂತ ಅಂಬಗೋಳವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಯಶವಂತ ಅಂಬಗೋಳವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಫಾಸ್ಟರ್ ಎಂ ರಾಜ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಮನವಿಗಳು ಇದೆ ನಾನು ಮನವಿಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮನವಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಏನಿ ಪ್ರೇಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಓಕೆ ವಿನಯ್ ಯಾ ನಿಕ್ ಕುಕ್ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಶಾರುನ್ ರೋಸ್ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ ತಲೆಗ ಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಾ ಎಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ತಂದೆಯ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ದಿನ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಖುಷಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಸವಿತ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸುಜಾತ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್
ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾಶಾಲೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ನೆತ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರ ನೀನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಬ್ಬರಾಗಲಿ ಮೂವರಾಗಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರು ತಿಳಿದಿಳು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀನು ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಜಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಗನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕರ್ತನೆ ಬಸವ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲವ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಧನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ರಾಜು ಸಾಮೇಲ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಫಿಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಲತಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಘನ ವೈದ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಸ್ತವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಸೈತಾನನ ಶೋಧನೆ ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ನಂದಾವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ನೀನೇ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿನಯದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ಬೋಧಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೋಧಕರೆ ಸಿರಿದೇವಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ದೇವರೇ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂತನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಆ ಮಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಆ ಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಬದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ತನ್ನನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು ಸಹೋದರಾದ ರಾಬರ್ಟ್ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮಗನು ಬಹಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀನೇ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ ಸಹಾಯ ಜನ ಸಹಾಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನೀನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಅವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ದೈವಪೂರಿತವಾದಂತ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಸಹೋದರಿ ಎಸ್ತೇರ್ ಮತ್ತು ರೋಜರ್ ಇವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವ ದೇವರು ನೀನೆ ಉತ್ತರವು ನಿನ್ನೊಬ್ಬದಿನ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಿಕ ನೀನೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೂ ಬರಲಿ ಮಿಚಿತವೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರನು ಇವತ್ತು ದಯ ಪಾಲಿಸು ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾಮ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರ ಅನ್ಯುನತೆಯು ಐಕ್ಯತೆಯು ಸಹವಾಸು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಈ ಕೂಟಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರು ಬೋಧಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅವ್ರ